ஸோ ஹாகேஸ் நான் உங்கள் இடத்துல இருந்து தண்டப்பானி ஸோ இன்னைக்கு சண்டே கேண்டே செஷன்ஸ் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் ஸோ இன்னைக்கு ஏஐ அமௌண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் முப்பத்தி நாலு கேள்வி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வரலாம் ஸோ முதல் கேள்வி ஓவியா கோபால் எயிட் செவன் ஜீரோ ஒன் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இது வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குறேன் ஸோ ஏதோ தவறான ஒரு நோக்கத்தில் எடுத்துக்க வேணாம்னு ஒரு டிஸ்க்ளைமரோடவே ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது நம்ம இந்த பிறப்பு சங்கிலியிலிருந்து விடுதலை பெற்று பிறவானிலை அடைய இந்த பிரம்மத்துடன் கலக்க வேண்டும் என்று அனைத்து ஞானிகளும் சித்தர்களும் கூறுகிறார்கள் அவ்வாறு பிரம்மத்துடன் கலந்திருக்கும் பொழுது அந்த ஆனந்த சுகத்தை எப்பொழுது எப்பொழுதும் உணர்ந்து கொண்டே தான் இருப்போமா அல்லது ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருப்பது போல எந்த உணர்வும் இல்லாமல் இருப்போமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது துன்பம் அற்ற ஒரு நிலை ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த பூமியில் வந்து பிறப்பு அப்படிங்கிறது எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன எதனால் துன்பம் இன்பம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எதனால் வருது எண்ணங்கள் மேலிடுவதுனால தான் இது எல்லாமே வருது ஸோ இந்த எண்ணங்கள்னால நமக்கு இன்பமும் வருது துன்பமும் வருது எனக்கு அந்த துன்பம் வரும் பொழுது கசக்குது இன்பம் வரும் பொழுது நல்லா இருக்குது ரெண்டுமே நிலை இல்லாத ஒரு தன்மை கொண்டது இது கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அது கொஞ்சம் நாள் இருக்கும் அப்போது இதை வந்து யோசிச்சவங்க இந்த எண்ணங்கள் மேலிடுவதுனால தான் இந்த இரட்டை தன்மைன்னு இருக்குது அப்போ இந்த எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சாங்க ஸோ தூங்காமல் தூங்கி சுகம் காண்பது எக்காலம்னு கேட்ட மாதிரி அந்த ஒரு பயிற்சி எடுத்தாங்க எண்ணங்கள் அற்ற ஒரு நிலைக்கு போனாங்க அது வேற ஒரு சுகத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தது ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் தூ சொல்கிற அதே மாதிரி தான் நிம்மதியாக படுத்து தூங்கும்பொழுது நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படியே நல்லா இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிக்கும் பொழுது அதே நிலையில் தான் அவங்க இருப்பாங்க சரிங்களா ஆனாலும் அந்த மேல்நிலை அவர்கள் அடையும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த இடத்துலையும் எண்ணங்கள் வரும் ஆனால் எது மேலேயும் பிடிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்காது காரணம் என்ன இது எல்லாமே நிலையானது கிடையாது நிலையற்றது அப்படிங்கிறது உணர்ந்த அந்த ஒரு காரணத்தினால அவர்களுக்கு எதற்கு மே எது மேலேயும் பிடிப்பு வராது அப்போ இந்த பிடிப்பற்ற ஒரு நிலை அதுதான் ஞான நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏன் அவர்கள் உணர்ந்து விட்டார்கள் இது எதுவுமே நிலை இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காரணத்தினால் அதனால் எது மேலேயும் அந்த எண்ணங்கள் அது மேலே போய் ஒட்டிக்காது அது எனக்கு வேணும் இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் ஒட்டிக்காததுனால அமைதியே அவங்க இருப்பாங்க எந்த விதமான அசைவம் மற்ற ஒரு நிலையில் பேசாமல் அமைதியே இருப்பாங்க இதுதான் அந்த இடத்துல சுகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஸோ தூங்குற மாதிரி தான் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் அந்த தூங்குற மாதிரி அப்படின்னு கேட்கும்போது அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஓமமை காட்டி சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயங்கள் அதாவது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேரும் பொழுது அந்த உச்சமடையக்கூடிய நேர நேரத்தில் வந்து அவர் இருவருமே எந்த மனோநிலையில் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு சுற்றி எதுவுமே தோணாது அந்த ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும் அந்த சில நொடி பொழுது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அது சிற்றின்பம் அதே நிலையில் முழுக்க இருந்தால் அது பேரின்பம் ஸோ இதெல்லாம் ஓமமை அப்போ தூங்குற மாதிரி இருக்கே அது ஒரு ஓவமை அப்படின்னா என்ன வேறு எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் ஒரே நினப்பில் இருக்கிறது அந்த நினப்பு என்ன எது மற்ற ஒரு தன்மையில் இருக்கிறது ஸோ குழப்பற மாதிரி இல்லை பட் ஈஸி தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏது மற்ற தன்மையில் பேசாமல் அமைதியாக அது அப்படியே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சுகமாக இருக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த இடத்துலையும் விழிப்பு உண்டு அவர்களும் அந்த இடத்துல அசைவுகள் அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு உண்டு ஆனால் பிடிப்பு ஒட்டு உறவு அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல கிடையாது காரணம் அழியக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மையை உணர்ந்ததுனால ஸோ அந்த உணரும் பொழுது அமைதியாக இருப்போம் இதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை சரிங்களா அப்போ அவங்க கீழே அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் இருக்குது என்ன கேட்க வராங்கன்னா அங்கே தூங்குற மாதிரி தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேசாமல் இந்த உலகத்திலேயே இருந்துட்டு போயிடலாமே ஏன்னா இங்கே சுகமும் இருக்குது துக்கமும் இருக்குது இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய சராசரி பங்கு அது ஸோ அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் அப்படி இருந்துட்டு போயிடலாம்ல ஸோ இதை காட்டு இங்கே துன்பம் இருந்தாலுமே இங்கே சுகமும் இருக்கே இந்த சுகத்தை காட்டிலும் அந்த சுகம் அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது கம்பேரிட்டிவ் குரோண்டே கிடையாதுங்க இது ரெண்டு ரெண்டு வாழ்க்கையினுடைய ரெண்டு பரிமாணம் இங்கே இங்கே சுகமும் இருக்குது துக்கமும் இருக்குது அங்கே சுகம் மட்டும் இருக்குது ஸோ இது இது வந்து எப்பவுமே சமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் ஸோ இது வேணும்னா இது இது இல்லை இது வேணும்னா இது அவ்வளோதான் இது ரெண்டில் நம்ம எதாவது சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இருக்குது இந்த ஓமை காட்டும் பொழுதே பாருங்களேன் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் ஓமை காட்டியிருக்காங்க தூங்கும்போது எப்படி இருப்ப அந்த உச்சமடையும் போது எப்படி இருப்ப ஸோ அங்கே இருக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய அதே சுகம் இங்கேயும் கிடைக்குது ஷார்ட் டியூரேஷனில் கிடைக்குது அங்கே பர்மனண்ட்டாக அங்கே எப்போவுமே இருக்குது இவ்வளோதாங்க இது ரெண்டில் நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தது ரைட் சரி முதல் கேள்விக்கு இவ்வளோ தூரம் எடுப்ப
ஊர்ஜிதமாக தெரியாதது ஸோ இவ்வளவு வருஷம் நம்மளோட இந்த மொழியும் இந்த கலாச்சாரமும் வாழ்ந்துருச்சு இனிமேலுமா இதை வந்து அழிக்கிறதுக்கு யாராவது வரப்போறா நடக்காது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அவ்வப்போது அந்த தீய செயல்களுங்கிறது நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறது கால சூழ்நிலை ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது தவறு இல்லை மொழியும் கலாச்சாரமும் அழியாது ஒரிசா பால வையா நல்ல ஒரு நிலையை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேண்டிக்கலாம் அதுவே நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு செயல் சரிங்களா பாலமுருகன் அப்படிங்கிறவர் என்ன கேட்குறேன்னா போகர் ஏழாயிரம் எங்கு கிடைக்கும் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் ஷாப் நம்பர் இருந்தால் சொல்லுங்கள் போகர்கிட்ட தாங்க கேட்கணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் எந்த கடையும் நடத்துகிறதா எனக்கு தெரியல ஃபோன் நம்பர் வச்சுருக்கிற மாதிரியும் தெரியல கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போகர்கிட்ட தான் கேட்கணும் ஏன்னா சிதறுகள் நூட்கள் படிக்கும் பொழுது அவரவர்னுடைய புரிதல் எப்படியோ அப்படி வந்து அவர்களுக்கு அந்த நூலை படிக்கும் பொழுது அந்த அர்த்தங்கள் புரியும் யோகமாக இருக்கமாகட்டும் இல்லை ஞானமாக இருக்கமாகட்டும் இல்லை ரசவாத முறைகளாகட்டும் மருந்து முறைகளாகட்டும் இல்லையா ஸோ ரசவாதமாக மருந்து முறைகளோ கூட ப்ரொசீஜர் ஒன்ஸ் ஓகே இந்த மருந்து இந்த ப்ரொப்போஷன் சேர்த்திட்டோம்னா நம்மளுக்கு இது வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் அதுலேயும் நுணுக்கம்லாம் இருக்குது நம்ம நல்லா இன்னும் முன்னேற 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 இதுக்கு பதிலாக இது இதுக்கு பதிலாக இதுன்னு கூட நம்ம மாற்றி யோசிக்க முடியும் ஸோ அந்த கேப்பும் வந்து கண்டிப்பாக அதில் உண்டு ஏன்னா போகர் ஏழாயிரம் பார்க்கும்போது பெரிய ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருப்பார் அதே விஷயத்த நுணுக்கம் வாய்ந்த நல்ல கைதேர்ந்த வைத்தியர்கள் சின்ன முறையிலே அதை செய்யவும் அவர்களால் முடியும் ஸோ இது பை ப்ராக்டிஸ் வரக்கூடியது அப்படியே போகர் எழுதுனது எழுதுனபடியே வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் போகர் எடுத்தாங்க கேட்கணும் ஸோ அதற்கு உண்டான வாய்ப்பு ஏதோ முயற்சி இருந்தால் பண்ணுங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க நம்ம மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவோம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சித்தா பூஜா விதிகள் புத்தகத்தை படித்தேன் அதில் அவர்கள் நாம் அமரும் ஆசனம் அதை சுற்றி உள்ள இடங்கள் நீரை சுற்றி செய்யும் முறை இது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் தியானம் பண்ணும்பதற்கு முன் அவசியம் செய்ய வேண்டுமா இல்லை என்றால் வேறு என்ன செய்ய வேண்டும் உட்கார இடம் சுத்த பத்தமாக இருக்கணும் தூசு போட்டுச்சுன்னா நம்ம மூச்சு விட்றோம் அந்த இதுக்கு ஸோ அதனால் அது வந்து நம்மளுக்கு தும்மல் ஏற்படுத்தும் இல்லை ஒரு மாதிரி தான் நமைக்கும் அப்போ நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் சதுரம் சுற்றி வற்றி அது எறும்பு இருக்கலாம் கொசு கடிக்கலாம் என்னை எப்போ பார்த்தாலும் இந்த இதை இந்த தியானத்தில் உட்காரும் கொசு தான் என்னை எப்போ பார்த்தாலும் தொந்தரவு பண்ணும் ஸோ கொசு கடிக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அங்கே இல்லாமல் பார்த்துக்கிறதுங்கிறது நல்லது வேர்க்கும் அப்போ அந்த இடத்துல ஏதாவது இந்த கிரு சுத்த பத்தமாக இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பாக்டீரியா அந்த மாதிரி கிருமிகள் இருந்ததுன்னா வியவர வியவரை மூலமாக தொற்று ஏற்படுவதற்குண்டான வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இதனால தான் அந்த இடத்த சுத்த பத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆசனங்களும் அதற்குண்டான பலகைகளும் அதற்குண்டான துணியெல்லாம் எதற்காக சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது சித்திகள் வேணும் அப்படின்னு செய்யும் பொழுது அந்தந்த நிற துணியும் அந்த ஆசன பலகை போட்டு உட்காரும் பொழுது அதற்குண்டான பலன் அதிகம் மலர்கள் இந்த மலர் தான் போடணும் இந்த மந்திரம் தான் சொல்லணும் இந்த தெய்வத்தை தான் வழிபடணும்னு அவசியம் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு சித்திகளுக்கு முன்னேறி போகும் பொழுது செய்யக்கூடியது இப்போ தத்தாத்திரை யோக சாஸ்திரமே பார்த்தோமே அவர் அதெல்லாம் ஒன்றுமே சொல்லிய இடத்த சுத்தபத்தமாக வச்சுரு கிருமியாக அந்த பூச்சி புழு வண்டாமல் இருக்கணும் அந்த இடத்துல கழிவுகள் எல்லாம் இருக்கணும் வாசம் வரும் தொற்று வரும் இதனால தான் அவர் சும்மா ஒரு வசதியாக கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ஆசனம் போட்டுங்க அவர் என்ன பழகை என்ன இது எதுவுமே சொல்ல இருப்பதற்கு ஆசனம் ஏன் ஆசனம் போட்டு உட்காரணும் நேரடியாக நம்ம வந்து இந்த நிலத்தில் உட்காரும் பொழுது இந்த நிலத்தினுடைய சக்தி முழுக்க நம்முடைய உடலில் ஏறும் பொழுது அதை தாங்க முடியாது ஸோ அதனால் ஒரு ஆசனத்தின் மேல் அமரும் பொழுது அந்த பூமியினுடைய எனர்ஜி நம்மளை நேரடியாக தாக்காது உடல் வந்து அவ்வளோ எனர்ஜியை தாங்கி குடிக்கிற அளவுக்கு உடம்பு பக்குவ படணும் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ எனர்ஜி உடம்புக்குள்ளே ஏறிச்சுன்னா கஷ்டம் நோய் வாய்ப்படும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் தான் இந்த ஆசனம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு நீ மர ஆசனம் தான் போடணும்னு இல்லை ஒரு நல்ல கனமான துணியை வந்து மடித்து இப்போ நம்ம பெச்சிட்டு போ தூங்குவோம் பாருங்கள் ஸோ அந்த துப்பிட்டு இருந்ததுன்னா அதை வந்து நான் ஒரு கொஞ்சம் இப்படி மடித்து உட்காந்தோம்னாலும் போதும் கனமான அதில் அளவு உட்காந்தோம்னா போதும் அதுவே போதும் ஆசனமாக எடுத்துக்கலாம் பெட்டர் ரிசல்ட்ஸுக்கு தான் புளி தோல் மான் தோல் ஸோ இன்றைக்கி அது கிடைக்கிறது கஷ்டம் கடைசிக்கு பெச்சிட்டே அதை எடுத்து போட்டு உட்காந்துக்க வேண்டியது தான் சரிங்களா அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா தியானம் செய்வதற்கு முன்னால் திசை கட்டு உடல் கட்டு மந்திரம் சொல்ல வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் இது உண்மையா அவசியம் செய்ய வேண்டுமா இதை பற்றி தனியாக வீடியோ போடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை திசை கட்டு மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எந்த வகையிலையும் எந்த திசையிலிருந்தும் நமக்கு அதை திசை கட்டு உடல் கட்டு எல்லாமே பார்க்கும் பொழுது எதற்காக அப்படின்னா இப்போ நம்ம அமர்றோம் இவர்கள் எல்லாமே சொல்லக்கூடியது எங்கன்னா காடுகள்லையோ இல்லை ஒரு சில நேரங்களில் வந்து மயானத்துலேயோ
பிற மக்களினுடைய அந்த ஆற அந்த எனர்ஜி ஸோ அது வந்து இவர் அண்டக்கூடாது ஏன்னா அவர் திருப்பி அன்றைக்கி சாயங்காலம் வந்து வைத்தியம் பார்க்கும் பொழுது இவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எனர்ஜி நோய் நோயாளிகளுக்கு போயிடக்கூடாது ஸோ இவங்க ஃபஸ்ட்டு ப்யூராக இருக்கணும் இவங்க ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும் இவங்க வீக்காக இருக்கக்கூடாது ஸோ இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ தமமை ஏற்றும் பொழுது மனிதனும் தொந்தரவு தான் மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளும் தொந்தரவு கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த கட்டு வந்துடும் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளை சுற்றி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஒரு ஆறாக மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்குவாங்க இது அவரவருடைய சொல்லக்கூடிய ஆளினுடைய மனோபலத்தை பொறுத்தது மந்திரம் அப்படிங்கிறதே அதுதான் மனோபலத்தை பொறுத்தது நான் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனில் ஃபுல் பூஸ்டாக சொன்னேன்னா நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சும்மா ஏதோ என்ன தோணுன்னு கடனே சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு பயனும் இல்லை சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே அவசியம்தான் பட் எப்படி அவசியம் என்ன எதுங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு கணக்கு இருக்குல்ல அது மட்டும் தெரிஞ்சு இது பண்ணிக்கணும் அடுத்தது அனிதா ராகவா வினோத் அவங்க விச் இஸ் விச் முத்ரா இஸ் ஈஸி விச் கேன் பி ப்ராக்டிஸ்ட் என்ன தேவைக்கு அப்படிங்கிறது பொறுத்துக்குங்க நீங்கள் எந்த முத்திரையும் போடணும்னு அவசியமே கிடையாது ரைட் சின் முத்திரை போட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த இப்படி கை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இது இது உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா நரம்பு நாளங்களையும் வே ஆக்டிவ் பண்ணி வேலை செய்ய வைக்கும் ஸோ சின் முத்திரை நம்மளுடைய பயனில்களை நல்லா வேலை செய்ய வைக்கும் இது வாய் முத்திரைன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்டு கொடுக்கும் ஸோ தேவைகளை பொறுத்தது தான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு பயங்கர தேஜஸ் முக அழகு அப்படி எல்லாம் வேணும்னு வச்சுங்களேன் இந்த மோதிர வரல் இருக்குல்ல இது ரெண்டு உள் கைக்குள்ளே இப்படி வச்சு அமைத்திட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சரி ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல மோதிரம் போடுறதுக்கு உண்டான காரணம் அது தான் அந்த தேஜஸ் அழகு முக அழகு அப்படிங்கிறத கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தான் தவிர முதிரைகள்னா விச் இஸ் ஈஸின்னு கேட்டால் இது இது பிடிக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது போகுது ஸோ அவ்வளோதான் இல்லைங்களா செல்லக்கண்ணன் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் அவர் என்ன கேட்குறேன்னா பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான நிலத்தையும் நீரையும் வியாபாரம் செய்வது சரியா செய்தால் கர்ம வினை ஏற்படுமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு காலங்காலமாக அது நடந்துக்கிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கு கர்ம வினை அப்படின்னு சொன்னால் அது நான் திருப்ப திருப்ப சொல்கிறேன் எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல கர்மம்னா செயல் செயல்னால் ஏற்படக்கூடியது அது அதெல்லாம் உண்டான வினை நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்லாம் மாதிரி தான் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஸ் அ நீக்வல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அது அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்குது கர்ம வினைன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இல்லைங்களா கர்மம் செயல் செயல்னால் ஏற்படக்கூடிய பலனை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அதுதான் வினை நம்ம மண்ணை தூக்கி வித்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் விற்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்ன இப்போ காவிரி ஆற்றுல மண்ணை திருடி வித்துட்டுருக்காங்க குழி ஆகிட்டே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் தண்ணி ஓடாது இந்த வினை இந் இது கர்மம் என்ன மண்ணை திருடி விற்கிறது வினை என்ன தண்ணி ஓடாமல் குழிக்குள்ளே தங்கிடும் அப்போ அந்த தாண்டி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த தண்ணி போய் சேராது இன்னொன்று தண்ணி வர வேகத்தில் அந்த குழியில் இப்படி பட்டுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ரிட்டன் வரும் சுனாமி எஃபெக்ட் மாதிரி ஊருக்குள்ளே தண்ணி வரும் புரியுதுங்களா அப்போ ஒரு ஆள் செய்யக்கூடிய கர்மத்தினால வினை எப்படி போகுது பாருங்கள் அப்போ இதனால் பாதிப்படையும் பொழுது அந்த மக்கள் மனம் நொந்து எவஞ்செயிறானோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நாலு வாரத்தை பேசுவாங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் நம்மளை வந்து சேரும் ஸோ கண்டவன் வயலில் விழுங்க அதை ஏன் எதுக்கு ஏன் தேவையில்லாமல் சாப்பிட்டு வாங்கி கொட்டிக்கிறேன்னு அப்படி நம்ம ஏதாவது வேண்டாத அதெல்லாம் வினை செஞ்ச கருமத்தினால வரக்கூடிய வினை பல வாரம் போய் நிற்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கிறது அது நல்ல வினையாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு நல்லது நடக்கும் ஒரு ஒரு ராஜா நல்லா பார்த்துக்கிறாரு மக்களை அப்படின்னு சொன்னால் மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ ராஜா நல்லதாக பார்த்துக்கிறதுங்கிறது கர்மம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய வினை என்ன மக்கள் ராஜாவை பாராட்டுவாங்க அரசன் இறந்து வாழும் பொழுது நல்லா இருப்பார் இறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல கதி கிடைக்கும் இதுதான் வினை அப்போ நீங்கள் தண்ணி வைக்கிறேன் மண்ணை வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது மக்களுக்கு நல்லதா அப்படின்னு கேட்டால் நல்லதுன்னா அவங்க நல்லது சொல்லுவாங்க கேட்டது அப்படின்னு சொன்னால் கேட்டதை சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வரத்தான் செய்யும் சரிங்களா எப்படி அதுதான் டிபெண்ட்ஸ் நல்லதுன்னா நல்லது கெட்டதுனா கெட்டது ஸோ செய்யக்கூடிய கர்மம் எப்படி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு செய்யணும் அதனால தான் செய்யக்கூடிய அதுதான் இதே வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க பெரியவங்க செய்த கர்மத்தை தெரிஞ்சு செய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இவ்வளவுத்தையும் யோசிச்சு தான் நம்ம செய்யணும் காசு பணம் கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக கண்ட வேலை செய்யக்கூடாது அடுத்தது அமலாவீர் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா லாட்ரி சீடு போ லாட்ரி சீட்டு போடுவது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் லாட் லாட்ரி சீட்டு போடுவது சரியாக தவறா நான் என்ன நினச்சேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சா பண்ணுங்க ஒன்றும் இல்லைங்க என்ன இதில் சரி தவறுங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இருங்க முன் முன் கேள்விக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இதிலே ஒன்றும் சரி தவறுங்கிறதா ஒன்றும் கிடையாது மா மாதம் பூரா சம்பாதிப்பீங்க இல்லை மாதம் பூரா
அப்போ அந்த தெண்டத்திக்கு செலவு பண்ணுற காசு வீட்டு பொம்பளைகிட்ட கொடுத்தோம்னா அந்த அம்மா நம்மளை தெய்வமாகவே பார்க்கும் அடுத்து பசங்க பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது வாங்கி இது நல்லா சாப்பாட்டுக்கு எதாவது வாங்கி கொடுக்கலாம் காசு சேர்த்தி வச்சிங்கன்னா ஏதாவது பண்டிகை காலத்தில் துணி மணி எடுத்து கொடுக்கலாம் போய் கடன் வாங்க வேண்டாம் கண்டவங்கிட்ட போய் நிற்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவன் நாலு வார்த்தை நாலு நாளைக்கு நம்மளை கேட்பானுங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை இல்லையா அப்புறம் சம்பாரிச்சுட்டு சாயங்காலம் போகும்போது தண்ணியை போட்டு போகிறது கேட்டால் உடம்பு வலி அப்படிங்கிறது வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளை காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வேலை செய்கிறா அப்போ நான் எனக்கும் உடம்பு வலின்னு சொல்லி அந்தமோ ஒரு நாலு ஒரு நாலு பேருக்கு போட்டு படுத்துதுன்னு எங்கள் ஒத்துக்குவீங்களா அதெல்லாம் மாட்டோம் இல்லையா அப்போது உழைச்சா உடம்பு ஒழிச்சா இந்த மாதிரி சரக்கு அடிக்கணுங்கிறது மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்திட்டாங்க அதுபோல தான் இந்த லாட்ரி சீட்டு ரேஸுக்கு போகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் சொல்லி முடிவு பண்ணிக்கணும் சரியாக தவறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஓம் காட் சோஷியல் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா அஷ்டாங்க யோகத்தை பதினஞ்சலி முனிவர் தானே சொன்னார் அவர் தானே இப்போது உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்ட்டு பதஞ்சலி முனிவரும் மூலர் பிரானும் கிளாஸ்மேட் அப்படின்னு சொல்லி மூலர் பிரானே சொல்கிறார் திருமூலநாதரும் வந்து அஷ்டாங்க யோதை சொல்லியிருக்கார் பதஞ்சலி முனிவரும் அஷ்டாங்க யோதை சொல்லியிருக்கார் நேற்று பார்த்த தாத்தாத்திரேயர் சொல்லியிருக்கார் அவர் சொன்னதே வந்து முதல் முதல் சுக்கராச்சாரியார் சொன்னதாக அவர் சொல்கிறார் யார் முன்னாடி சொன்னால் யாருக்குங்க தெரியும் நமக்கு எதுக்கு அந்த தேவையில்லாத ஆராய்ச்சி சொன்னது நல்லதான் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதானே யார் இது இது இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இன்றைக்கி உலகத்தில் வந்து இது யார் சொன்னால் எது முன்னாடி வந்தது அது இதுதான் என்ன யூஸ் அதில் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் சரி ஓ இவங்க தான்ப்பா சரி அப்புறம் அப்போ அப்போ அப்புறம் என்ன புஷ்குன்னு போயிடறாங்க ஒன்றுமே கிடையாது அதை வச்சுட்டு பெருமை பேசுவீங்களா பெருமை பேசி என்ன ஆக போகுது உங்களை திருமூல திருமூலர் நாளை கூப்பிட்டுங்கிறது உட்கார வச்சு ஆஹா இவன் தான் என்னை பெருமை பேசினா இவனுக்கு ரெண்டு பாடம் சேர்த்தி சொல்லி கொடுன்னு சொல்ல போகிறாரா இல்லை பதஞ்சலி தான் அதை பண்ண போகிறாரா ஒன்றும் கிடையாது அதனால் இது இது வெறிச்சு அது வெறிச்சுன்னு சண்டை போட்டுக்கிறதுனால ஒரு யூஸுமே கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக யாரோ ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு போகிறாங்க யார் முன்னாடி சொன்னால் என்ன பின்னாடி சொன்னால் என்ன நல்லதை சொன்னால் நாலு வார்த்தை கேட்டுட்டு அதை பயிற்சி பண்ணிட்டு போக வேண்டியது தானே இந்த இந்த இதெல்லாம் சின்ன குழந்தை மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதுக்கெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க உண்மையாலுமே பதஞ்சலியை சொன்னாரா சந்தோஷம் நல்லது சொல்லியிருக்கார் கேட்டுட்டு போங்க இதே வார்த்தையும் இதே போய் சொல்லுங்களேன் பதஞ்சலியில் தான் சொன்னாருன்னு சொல்லி திருமூலரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் சண்டைக்கு வந்து நின்றுவாங்க வள்ளலாரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் இவங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் விட வள்ளலாறு தாங்க சிம்பிளாக சொல்லியிருக்காரு எனக்கு அவங்க தாங்க பெரியவங்கன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க இது இது ஒரு முடிவெளி இது ஒரு சண்டைக்கு இதுக்கு இந்த சண்டைக்கு முடிவே வராது இதனால் பயனும் கிடையாது சரிங்களா ஆதிஷ்க் அவர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா சமாதிக்கு அப்புறம் என்ன சமாதி தான் அவ்வளோதான் சமாதி அப்படிங்கிறதே வந்து எண்ணமற்ற தன்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது போகிறது அந்த பிரம்மம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஏதுமற்ற தன்மையாகவே நம்மளும் மாறிடுறது அப்படின்னா அதுவும் நம்மளும் ஒன்றாயிடுறது ஜீவாத்மா பரமாத்மா கூட கலக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை அவ்வளோதான் அதுதான் பர்மனண்ட் அதுக்கு மேலே வேறு ஒன்றும் கிடையாது மனோசரவணன் அவர் என்ன கேட்குறேன்னா நம்ம இந்த தொடர்ந்து இது பார்த்துட்டு வந்துருக்கோம் இல்லையா தாத்திரை யோக சாஸ்திரம் இவங்களும் அப்புறம் இன்னொரு மேடம் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க இந்த யோக பயிற்சி எல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு அந்த மேடம் தொடர்ந்து ரெண்டு வீடியோ வேணுமா கேட்டாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வழக்கமாக சொல்கிறதே விஷயந்தான் நான் பண்ணுனா என்ன பண்ணாட்டி உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பண்ணிட்டு போக வேண்டியது தானே அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனாலும் நீங்கள் திருப்பி என்ன கேட்குறீங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு மோட்டிவேஷன்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிட்டு இல்லை நீங்கள் பண்ண நீயே பண்ணலை நீ வந்து எனக்கு எதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கேள்விகள்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் இது ஒரு முடிவிலி இல்லையா சரி நான் பண்ணுறேன் நான் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணுறேன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னு அடுத்த கேள்வி கேட்பீங்க நான் இந்த மாறுதல்கள்லாம் வந்ததுன்னு சொல்லுவேன் இதெல்லாம் எனக்கு வரலையே எனக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்கேன்னு கேட்பீங்க அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இது தேவையே இல்லாத விஷயம் சரிதானே இது தேவையில்லாத விஷயம் தானே ஏன் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறேங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் நான் பண்ணினாலும் பண்ணலைனாலும் அதை பற்றி கவலையே கிடையாது இதெல்லாம் உங்களுக்கு சரின்னு தோணி இதை பண்ணுனா முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் பண்ணுனா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் பண்ணிவிட்டு போங்களேன் யாரும் இந்த உலகத்தில் யார் பண்ணுனா என்ன பண்ணாட்டேன்னு இது எங்கிட்ட கேள்வி கேட்குறதுன்னு இல்லை நீங்கள் யாருக்கிட்டையுமே இந்த கேள்வி கேட்காதீங்க காரணம் இந்த அனுபவங்கள் அவரவருடைய முன்வினை கருமத்திலிருந்து இந்த வாழ்க்கையில் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு வளர் வளர்ந்து வந்து அதனுடைய புரிதலில் இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து மாறுபடும் எல்லாத்திற்குமே ஒரே ச
நீங்கள் வேறு அவர் வேறு உங்களுடைய அனுபவம் வேறு அவருடைய அனுபவம் வேறு அதுக்காக இதுக்கு முற்பட்டு உங்களுடைய நேர காலத்தை வீண் பண்ணாதீர்கள் சரிதானே சரவணன் சிவகுமார் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா வடக்கில் வந்து ராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெற்கில் வந்து ராமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு அட்சரத்தில் எந்த ப்ரொனன்சியேஷன் சரி உங்களுக்கு மட்டும்தான் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகமெல்லாம் வருமா எனக்கு தெரியாது வடக்கு நாட்டவர்கள் வந்து எல்லாத்தையும் அவருக்கு புத்தி மாதிரியே அறுத்தறுத்து வச்சுருவாங்க எல்லா வார்த்தையும் நம்ம ஆகாசம்னு சொல்லுவாங்க ஆகாஷ் அப்படிம்மா அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே இங்கே அதே சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் ஜலம் அப்படின்னு நீர் நம்மளோட தமிழ் வார்த்தையில் ஜலம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவன் ஜல் அப்படிம்மா நம்ம சிவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷிவ் அப்படிம்மா அவ்வளோதான் அவன் எல்லாத்தையும் அறுத்தறுத்து வச்சுருப்பானுங்க அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து எதையுமே மனசளவுலையோ எல்லாமே உடல் அளவிலோ அவங்களுக்கு பார்க்க தெரியாது அவங்க எல்லாத்தையுமே வெளிப்புறமாக தான் பார்ப்பாங்க அங்கேருந்து தான் அதனால தான் அத்தனை பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் வருவதற்கு உண்டான காரணம் இந்த கலாச்சாரத்தவர்கள் முழுக்க முழுக்க அக வளர்ச்சி அதாவது உடலுக்குள்ள தான் எல்லாமே உடல் தான் எல்லாமே மனம் தான் எல்லாமேனு சொல்லி வாழ்ந்தவர்கள் அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இன்ன நாளைக்கு வரைக்கும் கிடையாது அங்கே ஏகப்பட்ட ஞானியர்கள் வந்து அத்தனையும் சொல்லி கொடுத்துட்டும் போயிட்டாங்க பெருசாக அவங்களுடைய முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது வரவே இல்லை அதாவது தான் அந்த புத்திக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா வார்த்தையும் அறுத்தறுத்து தான் வச்சுருப்பாங்க அந்த எனர்ஜி அப்படி நின்றும் தடைப்பட்டு நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் வார்த்தையில் எல்லாம் பாருங்கள் நல்லா நீண்டு வந்து நிற்கிற மாதிரி வரும் ஆனால் அரை மாத்திரையில் தான் நிற்கும் புள்ளி வச்சு வரக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் வருமா அரை மாத்திரையில் நிற்கும் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அவன் வந்து அப்படி வெட்டி வெட்டி நிறுத்துவாங்க எல்லா வார்த்தையும் ஸோ உங்களுக்கு ராமனு சொன்னாலும் சரி ராமான்னு சொன்னாலும் சரி எதுவுமே சொல்லாமல் சும்மா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எது சரின்னு தோணும் அதை சொல்லிட்டு போங்க இதில் போய் என்ன இருக்குது ரைட் எப்படி தான் இந்த மாதிரி கிட்டு கிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்து கொ சின்ன குழந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்வி வருமோ பரவாயில்ல அடுத்தது எம்ஜே பசுபதி அவர் என்ன கேட்குறாருனா இப்பொழுது இருபத்தி எட்டாவது சதுரியுகத்தில் இருபத்தி எட்டாவது கலியுகம் நடக்கிறது அப்படி என்றால் இவ்வளவு யுகத்தில் பிறந்த ஞானிகள் உடல் இன்னும் இம்மண்ணில் தான் புதைந்து உள்ளதா அவர்கள் நினைத்தால் மீண்டும் பிறந்து அதே உடல் எடுக்க முடியுமா அதாவதுங்க ஜீவ சமாதி அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அர்த்தம் என்னென்னா அந்த உடலை வந்து மறுபடியும் அவர்கள் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அந்த உடலை இங்கே தக்க வச்சுட்டு போவாங்க அதெல்லாம் சொற்ப காலங்கள் தான் அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள் இது வந்து சிதர்களினுடைய ரொம்ப இது போகர் ஏழாயிரத்தில் ஐந்தாம் கண்டமாக ஆறாம் கட்டத்திலே வரும் நிறைய சிதர்கள் பற்றி சொல்லிகிட்டே வருவார் ஸோ அவர் வந்து மேலே போவார் திருப்ப வருவார் மேலே போவார் திருப்ப வருவார் ஸோ அந்த திருப்ப வரேங்கிற முடிவு வரும்பொழுது அந்த உடலை தக்க வச்சுருப்பாங்க சுற்றி சீடர்கள் வச்சுருப்பாங்க பூஜை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் நடக்கும் நான் திருப்ப வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க போகும்பொழுது அந்த உடல் அந்த அந்த இதை வந்து ஃபுல்லாக மூடிடுவாங்க அப்போது அந்த உடலை வந்து பஞ்சபூத தத்துவத்தோடு க கரைச்சிருவாங்க அப்படியே ஸோ அந்த உடல் மக்கி போயிடும் அவ அந்த அதுக்கு மேலே அந்த இடத்துல எதுவுமே இருக்காது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது முழுசும் ஞானம் அடைந்து போனவர்கள் மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு நான் திருப்பி வரப்போகிறது இல்லை இந்த உடல் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை அப்படியே கரைச்சிருவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து அதுதான் சரி சரின்னு சொல்கிற சரி தவறுங்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் அந்த உடல் அதுக்கு மேலே அவர்களுக்கு தேவையில்லை இல்லையா ஸோ மறுபடியும் அவங்க பிறப்படுத்திட்டு இன்னொரு உடல் எடுத்துகிட்டு அவர்கள் வந்து வந்துக்குவாங்க மேபி ஆனால் இந்த டிபட்டியன் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க டிபட்டில் சைனாவில் புத்திஸ்ட்டு அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அந்த உடல் வந்து அப்படி மக்கி போன நிலமையில் அப்படியே அமைதியாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாதிரி நான் கரெக்டாக அது அதுதான் என்னால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு அனுமதியும் கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் வந்து நிறைய பேர் செத்து போயிடுறாங்க செத்து போனவங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் புதச்சி போட்டு அவங்க ஜீவ சமாதின்னு வைக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் உண்மையாலுமே ஜீவ சமாதி கிடையாது அது வந்து வெறும் சமாதி அவ்வளோதான் செத்தவங்களை கொண்டு போய் புதச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஜீவ சமாதிங்கிறதுக்கு பேர் சொல்லிக்கிறாங்க இப்போ பார்க்குறவங்க எல்லாத்தையும் சித்தர்கள்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த கோபத்தை அது ஸோ அந்த சித்தர்கள் சொன்ன ஜீவ சமாதிங்கிறதுக்கோ சமாதிக்கோ வேறு அர்த்தங்கள் இன்றைக்கி வந்து செத்தவங்கள் கொண்டு போய் பாதிச்சு போட்டு அது சமாதின்னு அப்படின்றாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி குழப்பி இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்த சாரதி அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா அவருக்கு வந்து பாசம் இல்லை கோபம் இல்லை வெறுப்பு இல்லை ஏதுமே தோன்றவில்லை நான் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறேன் என்றே புரியவில்லை ஏன் பிறந்தேன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என எதுவும் விளங்கவில்லை தெரிந்தோ தெரியாமலோ நான் சரியாக எனது முப்பது வயது வரை சிவத்தை நோக்கி பயணித்து வருகிறேன் அதற்கு முன்பு வரை பெரிதாக கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை ஸோ என்ன சொல்லுவார்னா
அப்படி எதுவுமே இல்லை நான் பாட்டுக்கு அமைதியாக இருக்கேன் எனக்கு எல்லாமே உணர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக அதை விட்டு வெளியே வரலாம் அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க சின்ன லைட்டாக இருக்குதுங்கன்னா நிம்மதியாக அவங்க இருக்கக்கூடிய காலம் வரைக்கும் அவங்க பொண்டாட்டி பிள்ளை அவங்க எல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க கரை சேர்த்திட்டு உங்களுடைய பயிற்சியிலையும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருந்துகிட்டே இருங்க அதுதான் சரி எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறப்புகள் எடுத்து மானிடராக பிறக்கிறோம் முக்தி அடைவதற்கு ஆடு மாடு மற்ற ஜீவராசிகள் பிறக்கின்றன வாழ்கின்றன இருக்கின்றன ஆனால் மனிதனைப் போல் பொறாமை வெறுப்பு விருப்பு ஆசை போன்றவற்றை அவருக்கு இல்லை எனவே முக்தி அடைகின்றன அதன்படி இவர் ஒரு டிக்ளரேஷனுக்கு வந்துட்டார் ஆனால் அது தப்பு அப்படிலாம் கிடையாது பட் ஓகே ஓகே தொடர்ந்து வருவோம் அதன்படி எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவி எடுத்தோம் இல்லையேல் ஒரே உயிரினராக இருந்திருக்கலாம் அல்லவா இவ்வாறான பல கேள்விகள் எனக்குள்ளே இருக்குது ஸோ ஒன்றும் புரியும் இல்லை விளக்கம் அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவிகள் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவிகளாகவும் மனிதர்களாகவே இல்லை ஒரு ஒரு பிறப்பு எடுத்திருப்பீங்க இப்போ ஆடு மாடு சிங்கம் புலி இல்லை மரம் மட்டை எல்லாம் வந்து முக்தி அடைகிறதுக்கு தான் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு டிக்ளரேஷன் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அதே மாதிரி பிறவி எடுத்திருக்கும் போது ஏன் முக்தி அடையலை ஏன் திருப்பி வந்தீங்க ஸோ அதே இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளா இருக்குது ஆடு மாடு வந்து அந்த அந்த உருவத்தை வந்து அந்த உயிர் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் அதுக்கு வந்து முக்தி அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணம் வரு வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு நீங்கள் மனுஷனாக இருந்தே ஆகணும் காரணம் என்னென்னா நம்ம கிட்ட தான் அதுகிட்டையும் மனம் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் ஆராய்ச்சி குணம் அப்படிங்கிறது அது கிடையாது மிருகங்கள்கிட்ட பொறாமை விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் இல்லைன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் நேஷ்னல் ஜியாரஃபிக் டிஸ்கவரி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த மிருகங்களுடைய குணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே வித்தியாசம் என்னென்னா நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆராய்ச்சி குணம் அப்படிங்கிறத நமக்கு இருக்குது இறைவன் ஒரு கோட்பாடு இருக்குது அப்படின்னோ ஆன்மான்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியும் அது என்னன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்குண்டான ஒரு மனோநிலையும் நமக்கு இருக்குது இந்த ஒன்று தான் மிருகத்திற்கும் மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இந்த ஒன்று தான் நம்மளை முக்தி அடைவதற்குண்டான ஒரு வழி கொண்டு போய் நிறுத்தும் தவிர இந்த எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவி எடுத்தாலும் ஒரு ஒரு பிறவி அப்படிங்கிறத நீங்கள் உடலான்னு நினச்சிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எத்தனை உடல் எடுத்தீங்கனாலும் ஆன்மா ஒன்று தான் அந்த ஒரே ஆன்மா தான் தேவைக்கு ஏற்ப உடலை மாற்றி மாற்றி பிறப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ ஒரு ஒரு பிறப்புக்கும் ஒரு ஒரு உயிரெல்லாம் வராது ஒரே உயிர் தான் தேவைக்கேற்ப பல ஆன்மாக்கள் வரும் சாரி பல உடல்கள் எடுத்து பல பிறப்புகள் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதே இதுதான் என்டிடாக்ஸில் நேற்று தான் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் கொண்டான ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தேன் இதுக்கு இதுக்குண்டான பதில் இங்கிலீஷ்காரன் படமாக எடுத்து வச்சுருக்கான் ஸோ அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ எப்போ நீங்கள் முக்தி அடையணும் முக்தி அடைவீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் என்னமற்ற நிலைக்கு போய் அமைதியாக பேசாமல் இருக்கும்பொழுது அந்த நிலையில் நீங்கள் முக்தி அடைவீர்கள் ஏன் தேவையில்லை எண்ணங்கள் தான் உங்களை இந்த இடத்துல பிடிக்க கொண்டு வந்து வச்சுருக்கு பிடிப்பு இல்லாத ஒரு நிலை அப்படின்னு வரும்பொழுது முக்தி அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரப்போகுது அவ்வளோதானே நோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சரி கவிதா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா காக்காய்க்கு வந்து அவங்க தாத்தா பாட்டி நினச்சி அம்மாவை நினச்செல்லாம் காக்காய்க்கு சாப்பாடு வைக்கிறது உண்டு அப்படின்ட்டு ஆனால் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாத அந்த ஆன்மா வந்து இங்கேயே சுற்றிட்டே இருக்கும் அவர்கள் மோட்சமடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லூஸ்தனமான ஒரு நம்பிக்கை அதெல்லாமே அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது தாராளமாக நீங்கள் வைங்க இந்த புண்ணியம் பாமா அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கணும் ஒரு வாய் இல்லாத ஒரு ஜீவனுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷம் தானே இன்றைக்கி வந்து ஊருக்குள்ளே பூச்சி புழுவு ஒன்றும் கிடையாது மர அந்த சிறு உயிர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே உணவு இன்றைக்கி எல்லாமே இல்லை எல்லாம் பூரா கட்டடமாக கட்டி வச்சுருக்கோம் நிலம் பூரா ரோடாக போட்டு வச்சிட்டோம் ஸோ இங்கே மண் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சிறு உயிர்களுக்கு நிறைய இதுக்கு உணவே கிடையாது அதனால் நிறைய பறவை இனங்கள் இன்றைக்கி அழிஞ்சு போச்சு அப்போது அழிஞ்சுக்கிட்டும் இருக்குது இதை அட்லீஸ்ட்டு அதை காப்பாற்றுறதுக்காகவாது நீங்கள் தினமும் காலையில் சோர் வைக்கிறேன்னு மனசில் நினச்சிங்க தாத்தா பாட்டி இதனால் எனக்கு ஏதாவது புண்ணியம் வரும்கால் அந்த புண்ணியமெல்லாம் என்னுடைய தாத்தா பாட்டிக்கு என்னுடைய அம்மாவுக்கு என்னுடைய மூதாதிரிகளுக்கு போய் சேரட்டும்னு நீங்கள் சாமிட்டு வேண்டிங்க அது மட்டும் போதும் அவங்களே இங்கே வந்து சாப்பிட்றாங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் தானே உங்களுக்கு பயமாக இருக்குது இப்படி நினச்சிக்கோங்களேன் எதாக இருந்தாலும் புண்ணியம் புண்ணியம் தான் அது கிடைக்கிறது உங்கள் பெரியவங்களுக்கு போட்டும்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க தாராளமாக போகும் சரிங்களா ஸோ தை நீங்கள் செய்கிறது ஒரு நல்ல காரியம் தேவையில்லாத குழப்பத்தின்பால் செய்கிற நல்ல காரியத்தை விட்டுறாதீங்க தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருங்க சரிங்களா அடுத்த கேள்வி சாய் கார்த்திக் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா கோவில் மனையில் வீடு கட்டி
சாமியினுடைய சொத்து திரி தின்னவன் அவன் குளம் நாசமாக போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நடந்தது நிறையா பார்க்கவும் செஞ்சுருந்துருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி பல விளக்கங்கள் விளக்கங்கள் உண்டு கோயில் மனையில் தான் நீங்கள் வாழ்கிறீங்க அதில் தான் இது பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது இன்றைக்கி இன்றைக்கி இடப்பற்றாக்குறை ஆகி போச்சு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தவறுகள் நிறைய நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது உங்களுக்கு பட்டா கொடுத்தான்ல அந்த அதிகாரியே முதல்ல அந்த தவறை செஞ்சுருந்துருப்பான் என்ன பண்ணுறது வாழுங்க நிம்மதியாக வாழுங்க என்ன இருப்போகுது இது ஒன்று தான் பிரச்சனையா வாழ்க்கையில் நம்ம ஏகப்பட்ட தவறு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே அதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியலையா கோயில் மனையில் இருக்கிறது தான் தப்புன்னு தோணுதா எத்தனை பேர் நம்ம வாயால் திட்டியோ மனசங்கடப்படுத்தி எத்தனை பாவம் வாங்கி இருந்திருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோமே என்னங்கிறீங்க ஜே ஆர் மாரா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா எப்போவுமே மெடிடேஷனில் பண்ணுற அன்றைக்கி நைட்டில் நிறைய ட்ரீம்ஸ் வருது சில ட்ரீம்ஸ் பயப்படுற மாதிரி இருக்குது சில ட்ரீம்ஸ் என்ன என்னென்னே புரியல லாஸ்ட் ஒன் மந்த் தான் மெடிடேஷன் பண்ணி இப்படி தான் ட்ரீம்ஸ் வந்து ஸோ ரெண்டு வாரமாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் ரெண்டு டேஸாக மெடிடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மறுபடியும் இந்த மாதிரி டீப் ட்ரீம்ஸ் வருது டீப் ஸ்லீப்க்கு போக முடியல இது எதனால் இருக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதே என்ன மற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியது தான் தியானம் அது நல்ல ப்ராப்பராக சரியான தியான நிலையில் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் படுத்தோன்னா கப்புன்னு தூங்கிடுவீங்க உங்களுக்கு எந்த எண்ணமே வராது நீங்கள் எப்போ தூங்கினீங்க எப்போ எழுந்திரிக்கிறீங்கன்னே தெரியாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தியானம் பண்ணுனதுக்கப்புறம் தூங்கக்கூடாது அது முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராத்திரி நேரம் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருந்துட்டு தூங்குறதுக்கு பேரெல்லாம் தியானம் கிடையாது தியானம் அப்படிங்கிறது நீண்ட நேரம் அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துட்டு கண் வெளிச்சோன்னு உங்கள் பொழப்ப பார்க்குறீங்க நீங்கள் போயிடணும் திரும்பி படுத்தெல்லாம் தூங்கக்கூடாது அப்புறம் நீங்கள் தியானம் பண்ணதுக்கு உண்டான அர்த்தமே இல்லை சரி தூங்குறீங்கன்னே வச்சுக்கோமே அப்படி சரியான எண்ணமற்ற நிலையில் அமைதியாக தியானம் இருந்து படுத்து தூங்குனீங்கன்னா கண்டிப்பாக எந்த விதமான கனவுகளும் வராது அப்படி கனவுகள் வருது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய தியானத்தில் ஏதோ தவறு செஞ்சுருக்கீங்க உங்களுடைய எண்ணங்கள் கண்ட மேனிக்கு போயிருக்கு அந்த கண்ட மேனிக்கு போன எண்ணத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல பயங்கர ஃபோக்கஸ்டாக இருந்திருக்கீங்க அந்த ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கக்கூடியது மெக்னிஃபை ஆகி உங்களுடைய கனவுகளில் வெளி ச வெளி தெரியுது இதனால தான் இந்த மாதிரி கனவுகள் வருவதற்கு உண்டான காரணம் இப்படி ஒரு தடவை தியானம் இருந்துட்டு என்னுடைய பெரியவங்களை பார்க்கணுன்னு சொல்லி நான் படுத்து தூங்கியிருக்கேன் என்னோடய பெரியவங்களை நான் பார்த்துருக்கவும் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்படி தியானம் இருந்தீங்கிறத எனக்கு தெரியல இது தான் இது இது நீங்கள் இப்போ முடிவுக்கு வந்துக்குங்க உண்மையாலுமே சரியான அளவில் எண்ணமற்ற நிலையில் தியான நிலையில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் படுத்து தூங்குனீங்கனாலுமே உங்களுக்கு எந்த விதமான கனவுகளோ எந்த தொந்தரவுகளோ எதுவுமே வராது அதுதான் சரியான ஒரு நிலை சரிங்களா சரி ஹரிஹர சோழன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த தம்பி வந்து ஒரு இங்கே இப்போ ட்ராவல் இப்போ ட்ரெயினில் போயிட்டு இருந்திருக்காரு ஒரு அப்பா அம்மா வந்து குழந்தைய கையில் வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அந்த குழந்தை வந்து ஒரு பார்த்துட்டு அப்படியே ரசித்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்து உடனே அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து போயிட்டாங்களா ஸோ இது இந்த கண் வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அந்த மாதிரி அவர்கள் ஏதாவது தப்பாக நினச்சிட்டாங்களா ஸோ எனக்கு மனசு ரொம்ப ஊற்றுது நான் அப்படி எண்ணத்துலலாம் பார்க்கல குழந்தை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதுக்கிட்ட இருந்து எவ்வளோ கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுனா நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் வீட்டில் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது தம்பி குழந்தை நாலாம் நாலாம் ஜாலியாக இருந்தால் ரோட்டில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது அந்த இது சிக்னல்லாம் நிற்கிறோன்னா இந்த குழந்தை இருந்துன்னா நான் பாட்டு குழந்தை கூட விளையாண்டுட்டே இருப்பேன் அவங்க அம்மா இப்படி திரும்பி பார்த்து நினை பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு போங்க எனக்கு என்ன வந்தது அது அது நம்ம கூட விளையாண்டுருக்கோம் அந்த குழந்தை ஜாலியாக இருக்கும் நான் நல்லா அதுக்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஏன்னா மனுஷனுக்கு புத்தி விகாரமானது வளர வளர புத்தி விகாரமாயிரும் அந்த அப்படியே அந்த பால் மனசோடு இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள்கிட்ட மட்டும்தான் அந்த முழு அந்த இறைத்தன்மை அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் நம்ம என்ன சொன்னாலும் அது கேட்டுக்கணும் என்ன சொன்னாலும் அது பண்ணிக்கும் அதுக்கிட்ட இருந்து வெளிவரது வந்து வெறும் பாசம் அன்பு மட்டும்தான் வெளிவரும் நம்மளுடைய எண்ணம் வந்து அது கண் வைக்கணுங்கிறது இருக்காது அது கூட விளையாண்டு அந்த சந்தோஷத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதா இருக்கும் இதெல்லாம் நான் பூரணமாக அனுபவிப்பேன் அதனால் நீங்கள் என்னமோ நினச்சிட்டு போங்க அது உங்களுடைய மன விகாரம் இல்லை இந்த குழந்தை இப்படி திருப்புறீங்க அப்படி இப்படி மிரட்டுறீங்கன்னா பரவாயில்ல அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது உங்கள்கிட்ட அந்த குழந்தை மாட்டிடுச்சு உன் புத்தி விகாரமாக இருக்குது அந்த குழந்தை வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் விட்டுருவேன் ஆனால் விளையாடும் போது விளையாண்டே இருப்பேன் ஆண்டா முன்னேத்தில் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு அப்பா அம்மாவும் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தை வந்து நான் விளையாடும் போது மூஞ்சி திருப்பினதோ அந்த மாதிரி பண்ணுனது கிடையாது நீங்கள் அப்படியே குழந்தை
ஸோ சர்க்காஸ்டிக்காக நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு நினச்சி கேட்டீங்கன்னா சீரியஸான கொஸ்டின் ஸோ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகங்கள் படி இருந்துட்டு போயிடலாம் இல்லைன்னு கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு தப்புமே கிடையாது சர்க்காசமும் கிடையாது நீங்கள் சீரியஸாகவே கேட்குறீங்க நான் சீரியஸாகவே பதில் சொல்கிறேன் முத கேள்விக்கு பதில் சொன்ன பாருங்கள் அதே தான் இது ஒரு பகுதி வாழ்க்கை இது ஒரு பகுதி வாழ்க்கை நீங்கள் எதை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியுதா சந்தோஷம் இருங்க யார் வேண்டான்னு சொன்னால் அதே போல் இந்த இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை இவர்கள் இதை பெருசாக நினைக்கிறாங்க நீங்கள் இதை பெருசாக நினைக்கிறாங்க அவ்வளோதானே இவங்களும் உங்களை மோசம்னு சொல்ல போகிறதில்ல நீங்களும் அவங்கள மோசம்னு சொல்லாதீங்க அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு பேரும் சமமாக பார்த்துக்கிட்டா வேலை முடிஞ்சுது இவங்களுக்கு இவங்க சரி உங்களுக்கு இவங்க நீங்கள் சரி தட் இஸ் இட் ஸோ வாழ்க்கையை ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஜாலியாகவும் சிம்பிளாகவும் இருக்கும் என்னங்கிறீங்க உதயகுமார் வெம்பர் அவர் வந்து என்ன கேட்குறான் வெம்பரப்பு அப்படிங்கிறதுல எப்படி மனசை நிறுத்துவது எங்க வெம்பரப்புங்கிறது ஒரு ஓமைக்கு சொன்னது வெம்பரப்புனா எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை பாருங்க இப்போ நமக்கு முன்னாடி ஏதாவது இருக்க ஒன்றும் இல்லை இல்லையா காது குருவும் கிடையாது அதனால் காதை பார்த்தேன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் வெம்பரப்பு அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா என்ன அந்த ஓமை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஏதுமற்ற தன்மையில் மனசை நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்பேஸை கவனிச்சுட்டு இருந்தேன்னு சொல்கிறதா இல்லை இந்த மாதிரி ஈத்தர் ஓ வெம்பரப்பு கவனின்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் இல்லை என்னமற்ற தன்மை எப்படி அந்த வெம்பரப்பு எப்படி இருக்குது ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்குது அந்த ஒன்றும் இல்லாத தன்மையில் நீ கவனத்தை வேணா என்ன அப்போ என்னமற்ற தன்மையில் இரு அப்படின்ட்டு அது எனக்கு எப்படிங்க கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா ஆமாங்க கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஜிம்முக்கு போகிறோம் முதல் நாள் வெயிட் அடிப்போம் நம்ம அடுத்த நாளே வந்து திருப்பி மறுக்க அந்த வெயிட் அடிக்க முடியுமா கையெல்லாம் வீங்கி போய் ரத்தம் கட்டிடும் அப்போ நாள் போக போக அது சரியாகும் அதே மாதிரி தானே யோக முறைகளும் நாள் போக போக பழகும் அப்போ அந்த என்னமற்ற தன்மைக்கு போகணும் நாள் போக போக நம்மளோட வைராக்கியத்தை பொறுத்து எவ்வளோ சீக்கிரம் வருதா இல்லை தள்ளி வருதாங்கிறது நம்மளோட பயிற்சி வீரா வைராக்கியத்தை பொறுத்து நடக்கக்கூடியது என்ன லைஃப் ஆஃப் யோகி அவர் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போயும் சரி அந்த காலத்துலேயும் சரி நம்மளை ஆட்சி செஞ்சவங்க எல்லாருமே தப்பு பண்ணத்தான் செய்கிறாங்க எஸ் ஸோ எல்லாருமே பண்ணல பட் பண்ணினவங்க உண்டு இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்குல்ல ஈவன் கோயிலை கட்டின மன்னர்கள் ஆல்சோ போர் செஞ்சாங்க தற்காத்துக்கிறதுக்காக போர் செய்த அனுமதி உண்டு பழுக்கட்டாயமாக அடுத்தவனுடைய நிலத்தை பிடுங்கணும்னு போய் போர் செய்கிற மாதிரி அது தவறு அடுத்தது மக்களுக்கு கொடூரமான தண்டனைகள் கொடுக்குறாங்க ஸ்டில் ஒரு ஒரு கலையை வந்து பிடுங்கி தான் ஆகணும் இல்லாட்டி அந்த வயல் வயல்வெளி வந்து அதை அழிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிலருக்கு திருந்திருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தோன்னு திருந்தில் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த கலையை பிடிங்கி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இல்லையா அது மன்னனுக்கு உண்டான நியதி அந்த மன்னன் அதை செஞ்சு தான் ஆகணும் அது வந்து பாவமெல்லாம் அவனுக்கு கருதப்படாது ஸோ அதில் அதனாலையும் தவறு இல்லை ஆனால் சுயநலத்துக்கு அந்த மோசமான ஆட்கள் தண்டனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கலாம் அதெல்லாம் தப்பு சத்தியத்தின்படி நியதியின்படி அவன் ஒரு தவறு செய்வனுக்கு திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தும் அவன் திருந்தலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கலையை பிடுங்கியே ஆக வேண்டும் கொள்ளணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த மாதிரி தண்டனை கொடுக்கணுமோ ஸோ தண்டனை இது அதுக்காகனே இருக்குது ஸோ எப்படிப்பட்ட இதுக்கு இந்த தண்டனைகள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான நீ நியதியே இருக்குது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் ஸோ அதை கேட்டார்போல் அவன் தண்டித்தே ஆக வேண்டும் தவறு செய்பவர்கள் அது மண்ணுடைய நியதி அதை பண்ணலைன்னா தான் அவனுக்கு பிரச்சனை வரும் இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லை இது தப்புன்னு அடுத்த பிறவையில் கஷ்டப்படுவோன்னு தெரியல தெரிஞ்சே ஏன் செய்கிறாங்க என்ன பண்ணுறதுங்க தப்பு பண்ணுறவன் தப்பு பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கான் நம்மளுக்கே தெரியுது இப்போது ரொம்பலாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டே பண்ணிக்க வேண்டாம் நம்ம வீட்டில் நம்ம வீட்டில் ஒரே பையனோ பிள்ளையோ இருக்கிறோன்னு வச்சுக்கோமே நம்மளுடைய அப்பா அம்மா இருப்பாங்க நம்ம வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நம்ம போட்டு சாத்து சாத்து சாத்தி இருப்பாங்க அவங்க பிடிச்ச மாதிரி நம்மளை வாழ வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம் நமக்கு வயசு வந்து நமக்கு நம்ம வந்து இளமை பருவம் வருவோம் அப்பா அம்மா வந்து நம்மளை அவங்களுக்கு வயசாகும் அப்போ அவங்களுடைய வாய்ஸ் டவுன் ஆகும் நம்மளுடைய வாய்ஸ் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகும் இந்த நேரத்தில் பழசெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்கள காயப்படுத்துறதுக்கு முற்படுவோம் இல்லை தெரியுது இல்லை தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் பண்ணுறோம் ராஜாவெல்லாம் விட்டுருவோம் நம்மளே இந்த மாதிரி நிறைய தப்பு பண்ணுறோம் இல்லை ஏன் பண்ணுறோம் இதை யோசித்தோம்னாலே போதும் ராஜா காலம் போச்சு அவன் ஏன் பண்ணுறேன் ஏன் பண்ணுறான் நான் ஏன் பண்ணுறேன்னு யோசித்தாலே போதும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருந்திட்டே வருவோம் அடுத்தவன் பற்றி நமக்கு கவனமோ கவலையோ தேவையில்லை நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு முன்னேறுவதற்காகவே இங்கே வந்திருக்கோம் அதனால் அதை மட்டும் கவனமாக பாருங்கள் போதும் அடுத்தது ராகுல் விக்ரம் ஆர் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா பாடி இன் ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் குண்டலினி ஏறும் அப்படின்னு சொன்னால் குளிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்
ஒன்றும் இல்லைங்க எழுநி குடிங்க அதுக்கப்புறம் உடல் உஷ்ணமாக்குற மாதிரி உணவுகள் சாப்பிடாதீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் காலையிலேருந்து எல்லா வேலைக்கும் ஓடுவேன் கம்ப்யூட்டர் பார்ப்பேன் மொபைல் பார்ப்பேன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் புத்தி பரவ 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 பரவான்னு ஓட விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் அந்த யோகா மெடிடேஷனுங்கிறது பண்ணுறேன் பண்ணுனா எனக்கு இந்த சராசரி உலக வாழ்க்கையும் எனக்கு நல்லபடியாக இருக்கணும் இந்த யோகா வாழ்க்கையும் நல்லபடியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு இந்த உடம்பு அப்படியெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது சரிங்களா ஸோ அதனால் ஏதோ ஒன்றுக்கு தான் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்க முடியும் உங்களுடைய சராசரி வாழ்க்கையில் பெருவாரியான தவறுகள் செஞ்சுட்டு தவறுகள்னு உங்களுடைய உடம்பு சரியாக பார்த்துக்காமல் இருக்கிறது வெயிலே சுற்றுறீங்க சேல்ஸ்மேனாக ஒரு இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பொழப்பே வெயிலில் சுற்றுறதா தான் இருக்கும் ஏசி ரூம்குள்ளே இருக்கிறது என்ன ஆகும் உடம்பு பயங்கரமாக ஹீட் ஆகும் தண்ணியே குடிக்க மாட்டோம் அப்போது அவங்க வந்து திருப்பியும் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது யோகா பண்ண வரும்போது என்ன ஆகும் ஆப்வியஸ்லி இன்னும் ஹீட் அதிகமாக தொந்தரவு தான் ஆகும் இந்த கழிவு சூடுலேயே ரெண்டு சூடு இருக்குதுங்க இந்த இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பித்தம் ஏறும்பொழுது உடம்பு பயங்கர ஹீட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹீட் எல்லாம் உடம்பு நோய்வாய்ப்படுத்திடும் அப்போ இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள்னால ஏறக்கூடிய உஷ்ணம் நோயாக மாறிடும் இந்த கழிவுகள் நீங்குவதற்குண்டான உணவு பழக்கத்திலிருந்து தூக்கத்திலிருந்து எண்ணெய் பழக்கங்கள்லேருந்து எல்லாமே மாறணும் மாற்றணும் இதெல்லாம் மாறி மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பயிற்சிகள்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணும்பொழுது உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏறக்கூடிய உஷ்ணம் கழிவில் போய் சேராமல் உடம்பு நல்லா நீட்டாக இருக்கும்பொழுது அந்த உஷ்ணம் நமக்கு தொந்தரவை கொடுக்காது அப்படி இல்லாமல் ஆயுஷு பூரா நம்ம வேண்டாத வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இதையும் செஞ்சால் கண்டிப்பாக தொந்தரவாக தான் தெரியும் நீங்கள் ஆயிரம் எழுநி குடிச்சிங்கனாலும் உடம்பு ஹீட்டு இறங்காது புரியுது பிகாஸ் நம்மளுடைய சர அன்றாட வாழ்க்கை சரியில்லை என்ன பண்ணுறது இல்லைங்களா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இது பண்ணிக்கிறோம் அதனால தான் நிறைய பேர்த்துக்கு வாழ்க்கையில் அந்த ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது அடையவே முடியறதே இல்லை ஏன்னா உடம்பை பக்கம் சரியாக பார்த்துக்கிறது இல்லை சரிங்களா பட் ஸ்டில் என்ன பண்ணுறீங்க சோத்துக்கு வேணும் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் எழுநி குடிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் டைமை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம சரி பண்ணிக்க வேண்டியது தான் சரிங்களா ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் தம் அடிக்கலாமா அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண இவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறது ஒருத்தர் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ரொம்ப முன்னாடி ஒருத்தர் நான் தண்ணி அடிக்கிற பாடம் இருக்குது தண்ணி அடிச்சுட்டு யோகா பண்ணது சரியாகுமான்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு எவ்வளோ சொன்னாலும் புரியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு யோகா முக்கியம் இல்லை அது மூலமாக கிடைக்கிற சக்திகள் முக்கியம் தவிர இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த போதையும் அவங்களுக்கு முக்கியம் இவ இவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கவே முடியாது சரிங்களா சரி அவங்க ஒன்றும் பதிலே சொல்ல வேண்டாம் அவங்களுக்கு விட்டு நேரமோ பண்ணிட்டு விட்டுற வேண்டியது தான் தமிழ் ஜிப்சி ட்ரெக்கிங் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா புரு மத்தி எந்த இடம்னு கை வச்சு காட்டுங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறாங்க இது தான் புரு மத்திங்க ஒன்றும் இல்லை இது சரியாக இந்த இடத்துக்கு பின்னாடி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பைனியல் கிளாண்ட் இருக்குது சரிங்களா பீனியல் கிளாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பைனியல் கிளாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது தான் புரு மத்தி இந்த இடம் ஒருத்தங்க உங்களுக்கு கம ரிப்ளை போட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பட்டை அடிக்கும் போது இந்த நடு மத்தி இருக்கும் பாருங்க அது தான் புரு மத்தி அந்த மூணு கோட்டில் அந்த நடுக்கோடு விழுகும் அதுதான் புரு மத்தி சரியாக பார்த்தோம்னா இந்த வைத்தீஸ்வரம் கோயிலோ ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சிவன் கோயிலுக்கு போகும்போது பட்டை அடித்து நடுவில் குங்குமம் வச்சுருப்பாங்க அப்படி காசு மாதிரி புண்ணு குங்குமம் வச்சுருப்பாங்க அந்த அந்த சரியாக அந்த காசு வச்சுருப்பாங்க பாருங்க அந்த குங்குமம் அந்த இடம் தான் புரு மத்தி நமக்கு செத்தோன்னு காசு கொண்டு போய் வைக்கிறாங்கல்ல அதுதான் புரு மத்தி அங்கே கவனத்தை வெயிலா வைக்கலன்னா இப்படி தான் செத்து கிடப்பேன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அங்கே வைக்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு ரூபா காசு எங்கேப்பா ஒரு ரூபா சின்ன காயினாக இருக்கே பெரிய காசாக கொடுன்னு வம்பு சம் வம்பு பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது அந்த காசு வைக்கிறதுக்குண்டான காரணம் அதுதான் அங்கே கவனம் வெயில் இல்லாட்டி நீ இப்படி நீ இப்படி தான் அங்கே கிடப்பே அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டானது அது எனவே பியூட்டிஃபுல் சன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா முயற்சியே உள்ள தக்க வச்சுக்கிட்டு ஓம் சொல்லும் ஓ சாரிங்க மூச்சை உள்ள தக்க வச்சுட்டு ஓம் சொல்லும் பொழுது வாயார சொல்லணுமா இல்லை மனசார மட்டும் சொல்லணுமா ஆப்வியஸ்லி வாயார தான் சொல்லணும் வாய திறந்து தான் சொல்லணும் வாயார சொல்லும்போது உள்ளே இருக்கிற காற்று வெளியாகுது இங்கே வந்து காற்றை உள்ளே இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதாவதுங்க ஏன் காற்றை உள்ளே தக்க வைக்கணும்னு சொன்னேன்னா அந்த முழுக்க அந்த ஃபுல்லாக ஆக்சிஜன் எண்ட்ரிச்சுட்டு அது உள்ளே போய் நிற்கும் அப்போது மூச்சை நல்லா எடுத்து தக்கி வச்சுட்டு நம்ம வெளியே விடணும் அந்த கும்பகம் அது எவ்வளவு நேரம் இருக்கணுமோ அவ்வளோ நேரம் உள்ளே வச்சுட்டு அந்த வெளியே விடுவோம் இல்லையா அந்த நேரத்தில் அந்த ஓம் வந்து இப்படி ப்ரொலாங்டாக வரணும் மெதுவாக வரணும் அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த மூச்சு காற்று வெளியே அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகணும்
பிகாஸ் நிறைய பேர் மா மந்திரத்தினால் தனக்கு வேண்டியதை சாதிச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு எஸ் முடியும் அப்போ பக்தி மார்க்கம் அப்படிங்கிறது வாட் அபவுட் பக்தி மார்க்கம் இதெல்லாமே யோக மார்க்கத்தை மட்டும்தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் சொன்ன வீடியோ யோக மார்க்கத்தில் சொல்லியிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பக்தி மார்க்கத்துக்கு நான் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஏன் இந்த கேள்வி நீங்கள் அங்கே கேட்கல ஒரு வேளை இந்த வீடியோஸ் பார்க்கலையோ என்னவோ எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு என்ன பக்தி மார்க்கம் பின்பற்றுங்க யோக மார்க்கம் போங்க மந்திர மார்க்கம் போங்க இதே சத்தாத்திரையர் நாலு யோக மார்க்கம் யோக மார்க்கத்துலேயும் நாலு முறை சொன்னார்ல நாலு முறையில் ஒன்று மந்திர முறை அது ஒன்றுக்காக அது அது அவர் இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் அப்படின்ட்டு அதுக்கு மீறி வரும்பொழுது ஒரு ஒரு முறை ராஜயோகம் தான் இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னாரு இல்லை எது வேணாலும் நீங்கள் பின்பற்றிக்கலாமே இதில் என்ன உயிருக்கு சரிங்களா பக்தி உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா பக்தி செய்யுங்க வேலை முடிஞ்சது இன்னொருத்தர் கே வி ஆதி அவர் வந்து என்ன கேட்குறாருனா லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸு டெஸ்டினி ஆஃப் அது ரெண்டையும் படித்து முடிச்சுட்டு இப்போ டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸை ஆரம்பிக்கிறாராம் இதில் வந்து நரகம் அப்படின்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் இருக்கா ஆனால் லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்கே உங்களுடைய வியூஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையாலுமே நரகம்னு ஒன்று இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்கள் துன்பப்படுவார்கள் ஏன் அவர்களுடைய மனோநிலையின் காரணமாக தான் அவர்கள் துன்பப்படுவார்கள்னு இருக்கும் இப்போ இந்த லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் இது சாரி ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் படித்தேன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கள அதில் அந்த அட்வான்ஸ்டு சோல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தலைப்புக்கு கீழே தீஸ்னு ஒரு அட்வான்ஸ்டு சோல் வருவாங்க அவங்களோடதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சதில் அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பொண்ணு இருப்பா கேண்டிஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பேர் சரியாக ஞாபகம் இல்லை அந்த பொண்ணு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டு பூமியில் தப்பு செஞ்சுட்டு மேலே வந்திருப்பா அங்கே மேலே வந்தாலும் கூட அவள் வந்து தான் செஞ்சு தவற வருந்திகிட்டே இருப்பாள் அப்போ இந்த தீஸ் சொல்லுவாங்க அம்மா பரவாயில்ல தப்பு செஞ்சிட்டோம் நீ அதுலேருந்து மீண்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் மீண்டு வெளியே வராமல் அந்த பொண்ணு வந்து கருவிகிட்டே இருக்கு அதனால் அவளை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா யார் அவளே அவளோட எண்ணத்தினாலேயே நம்ம ஏதாவது ஒன்று தவறு செஞ்சிட்டோம்னா நீங்கள் எப்படி கூணி குறுகி போகிறோம்ல அதே நிலை அங்கே வந்து மெக்னிஃபைடாக இருக்கும் இவ்வளவு தாங்க நரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ லாஜ் ஸ்பிரிட்டுவலாக அது தான் இருக்குது நீ முன்னேறணும்னு நினச்சேன்னா நீ மேல்நிலைக்கு போகலாம் ஆனால் நீ முன்னேறாமல் உன்னோட எண்ணங்கள்னால் நீ அங்கே இருக்கிறனால நீ துன்பப்பட்டுக்கிட்டே இருக்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்போது அந்த தீஸ்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் அந்த பொண்ணு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கான்னு சொன்னால் அவளுடைய அந்த நிறம் அந்த எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மாதிரி டேர்ட்டி ஒயிட் டேர்ட்டி ஒயிட்னா அந்த பணியில் வந்து அழுக்கப்பட்ட எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த பொண்ணுடைய மனோநிலை அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வெல்ல ரெல் ஒன் டூன்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த டேர்ட்டி ஒயிட் டு ஒயிட்டு ஸோ அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் தான் அப்போ நரகம்னு அங்கே ஒன்றும் இல்லை அங்கே வெறும் ஆண்மூலகம் தான் இருக்குது நரகம் அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு நாமே கொடுத்துக்கக்கூடியது நான் செஞ்ச தவறை நினச்சி நானே அப்படி வருந்தி வாடி வதங்கி இப்படி இருக்கேன்ல அது ஒரு சிலவன் திருந்தவே மாட்டான் அங்கே போய் அப்படியே தான் இருப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான் கூடு இருக்கிறவன் எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டுருவான் இந்த இந்த சரி அது அது விட்டுருவான் அந்த இது வேண்டாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் தான் நரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடெல்லாம் கிடையாது நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஓகே கணேஷ் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா இப்போது புதுசாக ஒரு விஷயம் போயிட்டுருக்கு கருங்காலி மாலை போடுவது ஆபத்தா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க போடுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொருத்தங்க போடாதேன்னு சொல்கிறாங்க நான் அதை வந்து நேர்மறை ஆற்றலை ஈர்க்கும்னு சொன்னதாங்க கேட்டேன் ஆனால் இப்போ இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு நான் போட்டிருந்தேங்க போட்டு ஒரு எவ்வளோ நாள் போட்டிருந்தேன் ஒரு பத்து பதினோரு நாள் போட்டிருந்தேன் நானும் ஃப்ரெண்டு வினோத்தும் போட்டிருந்தோம் ரெண்டு பேத்துக்குமே நிறைய நெகட்டிவ் தான் நடந்தது எனக்கு கழுத்து வலி அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி மென்டலாக டிப்ரெஷன் டவுனு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் போனதெல்லாம் அதிகமாச்சு அவனுக்கு வந்து அதே போல் அவனுக்கு இருந்தது பொழப்பில் நிறைய அவனுக்கு அடி விழுந்தது பேசாமல் ரெண்டு பேரும் கழட்டி கோ இது வச்சுட்டோம் அடுத்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இப்போ நார்மலாக ஒரு மாதிரி ரெடி ஆகிட்டோம் ஸோ கருங்காலி மாலை அப்படிங்கிறது இந்த பாதரசம் ரசமணி போடுறோம்ல ப்ராக்டிக்கலாக அந்த மாதிரி தான் அதில் என்ன சக்தி ஏற்றுறமோ அது அந்த சக்தி அது வந்து உறிஞ்சி தக்க வச்சுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை கொண்டது ஸோ அதெல்லாம் சக்தி ஏற்றி அதுக்கப்புறம் போடும்பொழுது அந்த சக்தி இருக்கக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக கொடுக்கும் ஸோ அது டவுன் ஆகிட்டே வரும்பொழுது மறுபடியும்
முழுந்த முத்தையும் சொன்ன வார்த்தையும் எடுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி சொன்ன வார்த்தைகள் சொன்னது தான் சாபம் கொடுத்தது கொடுத்தது தான் ஸோ அதில் இருந்து அதை திருப்பியெல்லாம் நம்மளால் வாங்க முடியாது செஞ்ச தவிர உணர்ந்துட்டேன் திருந்திட்டேன்னு சொல்கிறீங்களா அது வரைக்குமே சந்தோஷம் இனிமேல் அந்த தவறு எதுவும் செய்யாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க இந்த மாதிரி தெரியாமல் செய்த தவறுனால யாருக்கா அது ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாதிப்பிலிருந்து அவர்கள் மீண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிக்கிங்க அதுவே போதும் முடிஞ்சளவுக்கு அதை செஞ்சுட்டே வாங்க சரியாக போகும் சரிங்களா அடுத்தது வசந்தி கோப்பு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த யோக முறைகள்லாம் லேடிஸுக்கும் வாய்க்குமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏங்க இந்த ஒரு கேள்வி எல்லாத்துக்குமே இருக்குது ஆம்பளை ஏதாவது வித்தியாசமான ஒரு பிறவையா பொண்ணு இல்லை ஒரு வித்தியாசமான பிறவையா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபிசிக்கலாக சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஆன்மீகம்னு பார்க்கும்போது இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தான் தாராளமாக செய்யுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் நிறைய பேர் பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து இந்த யோக பயிற்சி தியான பயிற்சி எல்லாம் செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க செய்யலாம் ஆனால் அட்வைசபிள் செய்ய வேண்டாம் காரணம் என்னென்னா பாடியில் ஹீட் அதிகமாகும் ஸோ ஏற்கனவே அந்த பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து பாடி ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நம்மளுக்கு அந்த வலி வேதனைகள் இருக்கும் ஸோ இந்த மெடிடேட் பண்ணி அதிகமாக அந்த ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும்பொழுது இன்னும் அந்த வேதனை தன்மை கொஞ்சம் அதிகமாயிரும் எதுக்கு வந்து நம்மளே வெளியில் போகிறோம் நான் தூக்கி வேடிக்கை விட்ட மாதிரி ஒரு மூணு நாள் அஞ்சு நாள் தானே அது பொறுத்துட்டு திருப்ப நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த பீரியடில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுங்க கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட் எடுங்க நீங்கள் எந்த பொம்பளை சொன்னால் கேட்குறீங்க எல்லாம் வேலைக்கு வேலைக்குன்னு ஓடுறீங்க அப்புறம் ஒரு நாற்பதம்பது வயசு ஆகும்போது உடம்பு நை நைன் ஆகி போயிடுது பட் எனவே ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அது இந்த காரணத்தினால தான் அவாய்ட் பண்ணுறதுங்க மித்தபடி என்னமோ அது இன்னும் சாமி குத்துமா சாமி காரணங்களை வந்து கண்ணை குத்திடுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதுதான் ரீசன் சரிங்களா அந்த பாடி ஹீட்னால உங்களுக்கு இன்னும் தொந்தரவு அதிகமாக தெரியும் உடம்பு சரிங்களா ஓகே பொன் சுரேஷ் பாண்டியன் அவர் என்ன கேட்டால் தியானம் தவம் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியானம் என்ன மற்ற நிலைக்கு போகுது தியானம் தவம் எதையாவது ஒன்றை நோக்கி அந்த ஒன்றில் மட்டுமே கவனம் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியது தவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரைட் ஃபேன் பாய் சூர்யா அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா பிராணாயாமம் செய்யும் பொழுது அதே தான் அவர் வந்து ஏன் அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள அதிகமாக வைக்கிறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு உடம்பு கெட்டது தானே ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் சொல்கிறாரு ஒன்றும் இல்லைங்க ஏன் அந்த மூச்சு உள்ள எடுத்து தக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கம்ப்ளீட்டாக எந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜன் உள்ள அதிகமாக போகுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செல்ஸ் எல்லாமே பயங்கர என்ரிச்சுடாக இருக்கும் ஸோ த மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் செல்ஸ் வந்து பயங்கர என்ரிச்சுடாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அதிக அளவில் மூச்சை உள்ளே இழுத்து அப்படின்னு நிறுத்துறது அப்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு அவ்வளோ சீக்கிரம் செக்ரீட் ஆகாமல் அந்த ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிகமான நேரம் உள்ளே தக்க வைக்கிறது தான் பயிற்சி அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அது உள்ளே மாறாது அந்த அந்த ஆக்சிஜன் அப்படி முழுசும் அந்த செல்ஸ் எல்லாம் உறிஞ்சிக்கும் இது தவால்னு உடனே எடுத்தால் நடக்குமானால் நடக்காது பை டைம் ப்ராக்டிஸில் வந்து நடக்கும் ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு பங்கு உள்ளெழுத்தா ஒரு பங்கு தான் வெளியே விடுவாங்க அப்படின்னா என்ன வெறும் ஒரு பங்கு தான் அந்த கரிய மிளவாய் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியே வருது மித்து எல்லாமே உடம்பு அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணும் அப்போ என்ன ஆக அந்த உடம்பு பயங்கர பலமாகவும் திடகாத்திரமாகவும் இருக்கும் ஸோ மூளையிலேருந்து நியூரான்ஸ்லேருந்து செல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே பயங்கர திடகாத்திரமாக இருக்கும் இதுக்காக தான் அது பண்ணக்கூடியது சரிங்களா மாலத்தி மகாராணி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்மளுடைய அம்மாவை இங்கே வரும்பொழுது தேர்ந்தெடுத்துட்டு தான் வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஸோ அதே போல் நம்மளுடைய லைஃப் பார்ட்னர் அவங்களையும் தேர்ந்தெடுத்துட்டு தான் வருவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்ஸுங்க அவங்களையும் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு தான் வருவோம் சும்மா ஆக்சிடென்டலாம் நடக்கிறதில்ல அவர்களையும் தேர்ந்தெடுத்துட்டு தான் வருவோம் ஆனந்தி பழனி அவர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா மாகாளிய பட்ச காலத்தில் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்முடன் வந்து வசிப்பர் என்பது உண்மையா அவர்களுக்கு தர்ப்பணம் தர முடியாத நிலையில் ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது அவர்கள் இங்கே வருவார்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஐதீகம் ஸோ நம்மளுடைய ஐதீகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது எல்லாமே இப்போ ஒரு சில நேரங்களில் உண்மையின் தான் தெரியுது என்னை இவ்வளோ தூரம் படித்து பழகிறதுனால ஸோ வருவாங்கனே வச்சுக்கோமே அவர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் அப்படிங்கிறதால நீங்கள் ஆத்தோரம் போய் யாரோ ஒரு ஐயரை கூப்பிட்டு தான் செய்யணுன்னெல்லாம் அவசியம் கிடையாது அது பிற்காலத்தில் வந்த அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் அதெல்லாமே உங்களுடைய வீட்டில் இருந்து அன்றைக்கி அவங்கள அவங்கள மனசில் நினச்சிட்டு அவங்க ஒரு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து அவங்க அதை வந்து அவர்கள் மனசில் நினச்சி அந்த சாப்பாடை வந்து நீங்கள் ஏற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அவர்கள் நல்ல நிலைமைக்கு போகணுன்னு சாமிக்கிட்ட வேண்டிக்கிங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்னென்னா
அவங்ககிட்டயே என்னை காப்பாத்துன்னு கேட்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பை காட்டக்கூடிய விஷயங்கள் தான் மனோநிலையும் உங்களுடைய எண்ணங்களும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் முக்கியம் அந்த இடத்துல ஸோ நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க நடந்துக்கிறீங்கங்கிறத பொறுத்தது தான் சரிங்களா அடுத்தது இதான் கடைசி கேள்வி நினைக்கிறேன் அப்போ எனக்கு டயர்ட் ஆகிட்டேன் தௌஷன் அவர் என்ன கேட்குறாருனா சித் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேள்வி கேட்குறாரு அவர் என்னென்னலாம் கேட்குறாருனா சித் அப்படிங்கிறது வந்து உடலில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த சித்தை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் பவர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எழுத்துற முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு சித்தை வந்து சயின்டிஃபிக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாரு நம்மளுடைய டிஎன்ஏவில் வந்து நம்மளுடைய ஜென்ரேஷன் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுதான் சித்தா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு இல்லை நம்முடைய சக்கரங்கள் மாதிரி சித்தம் வந்து ஒன்று இருக்கா அது வந்து எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் ஒரு ஒரு தனித்தனி கேள்விகளாக கேட்டிருக்கார் அஞ்சு கேள்வி அஞ்சு கேள்வியுமே தப்பு ஸோ நீங்கள் யோக வசிஷ்டம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐம்பது அறுபது வீடியோ போட்டிருப்பேன் முழுக்க பாருங்கள் உட்காந்து முக்கிய முக்கிய அதுதான் சித்து சித்துனா என்ன ஏதுமற்ற தன்மை அதாவது அனைத்துமே அறிந்த ஒரு நிலை ஆனால் அதுக்கு எந்த விதமான தன்மைகளும் கிடையாது விளக்கத்திற்கு உட்படாத ஒரு விஷயம் தான் சித்துன்னு சொல்லக்கூடியது அதுதான் இறைத்தன்மை அதுக்கு எல்லாமே தெரியும் அது எல்லாத்துக்கூடயும் இருக்கும் ஸோ அதுவே எல்லாமாவும் எல்லாமே அதுவாகவும் இருக்கக்கூடிய தன்மை அப்படின்னா என்ன ஒரே சமநோக்கில் சமபாவத்தோடு இருக்கக்கூடியது அந்த சித்துன்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ இட் நோஸ் லிட்ரலி எவ்ரி திங் ஆனால் அது எது கூடயும் போய் கனெக்ட் ஆகிக்காது புரியுதா என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னு இறைத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்கு தன்மை இல்லை அதுதான் சித்து அப்போ அந்த தன்மை மாறி நான் என்றாகும் எனக்கே எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே நானாக இருந்தாலும் கூட அந்த நிலை மாறி ஒரு சிறு அசைவினால் அது என்ன அப்படின்னு அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து அது என் கூட இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அது அது எனக்கு அழகாக இருக்கே எனக்கு வச்சுக்கிட்டால் நல்லா இருக்குமேனு ஒரு எண்ணம் வரும் பாருங்கள் அந்த நான் என்ற அகங்காரம் நான் அதை பார்த்தேன் அப்படின்னு அந்த முதல் அசைவில் தான் அந்த சி அந்த சித்துன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை மாறி அப்படியே பின்னாடி வரக்கூடியது அப்போ நிறைய மாற்றங்கள் அந்த இடத்துல வருது அதுதான் அறிவு புத்தி மனம் ஆன்மா ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு படிநிலைகள் மாதிரி தான் யாருனே மறந்து போயிடும் அப்போ திருப்பி ரிவர்ஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் போகும்பொழுது அந்த பழைய நிலைமைக்கு போகும்பொழுது நமக்கு நம்ம தன்மையற்ற நிலைக்கு போயிடும் அது விளக்கத்திற்கு உட்படாதது உங்களால் விளக்கியெல்லாம் சொல்ல முடியாது சயின்டிஃபிக்கலாம் சொல்ல முடியாது அது ஏதுமற்ற தன்மை இங்கே ஈத்தர் இதுக்கு பேர் என்ன சயின்டிஃபிக்கை கேட்குறீங்க இது ஈத்தர் ஸ்பேஸ் வெம்பரப்பு இங்கே இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க இங்கே ஒன்றும் இல்லை அங்கே மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இல்லை அந்த ஸ்பேஸுக்கு என்ன தன்மை இருக்குது அது ஏதாவது விளக்கத்திற்கு உட்படுத்த சொல்ல முடியுமா அது இல்லை அது அவ்வளோதான் இட்ஸ் ஸ்பேஸ் எம்டி ஸ்பேஸ் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அதுதாங்க சித்து ஏதுமற்ற தன்மையில் அமைதியே இருக்கக்கூடிய அந்த மனோநிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் சித் மனோநிலை இல்லை அதுதான் தன்மை சரிங்களா அதுதான் சித்துன்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அது ஒரு விளக்கத்திற்கு உள்ளாக நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது அதுதான் பிரம்மநிலை அதுதான் சிவன் அதுதான் சக்தி நீங்கள் என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதுதான் சித் தவிர அந்த வைக்கக்கூடிய பேர்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய புரிதலுக்காக வச்சதே தவிர அப் அந்த ஒரு புரிதல் தானே தவிர அது அது கிடையாது ஏன் அது எதுவுமே இல்லாத ஒரு தன்மையில் இருக்கக்கூடியது அந்த சித்துன்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இதை எப்போ உங்களால் உணர முடியும்னா என்ன மற்ற தன்மையில் அமைதியாக இருக்கீங்கன்னு சொன்னால் மூணு மணி நேரம் இருங்க இந்த ஒரு சித்துன்னு சொல்லக்கூடிய தன்மையை நீங்கள் உணரலாம் நாலு மணி நேரம் இருங்க அந்த சித்தினுடைய தன்மையாகவே நீங்கள் மாறிடலாம் இறைவனாகவே நீங்கள் மாறிடலாம் தொடர்ந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருங்க பிறவா நிலை அப்படிங்கிற நீங்கள் அடைஞ்சிருவீங்க நான் சொல்லலை சேஷாத்ரி சுவாமிகள் சொன்னது அவர் அதை செஞ்சும் காமிச்சிருக்கார் முயற்சி செய்வோம் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான வீ பதில்கள் புரிஞ்சிருக்கும் நானும் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி தான் ஹையஸ்ட்டு டைம் டியூரேஷன் நினைக்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் பக்கம் வந்துடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது இன்னும் அதிகமாக எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தனா கீழே கேளுங்க நாளையிலேருந்து வேறு ஏதாவது பதிவுகள் பார்ப்போம் ரைட் ஸோ நாளை சந்திப்போம் அதுவரையும் தொடர்ந்து நிறைந்தவர்கள் நான் அவங்க இடத்துல தண்டை பண்ணி நன்றி